Ahojte. A vy máte radi kultúru, umenie, prechádzky mestom? Áno? Tak potom sledujete ten správny vlog. Dnes sa vydáme na podulky po našich dvoch okresných mestách. Nazrieme do galérií a múzeí, predstavíme si rôzne pamiatky a významné osobnosti. Takže vy sa pohodlne usadte a my sa vydáme na cestu. Ehm, o chvíľu. Mesto Tvrdošín sa nachádza v severnej časti regiónu na sútoku riek Orava a Oravica. Mesto je východiskovým bodom pre turistov a vodákov. Na svoje si prídu aj rybári pri brehoch vodnej vyrovnávacej nádrže. Tvrdošín je najstarším oravským mestom. Územie, na ktorom sa rozprestiera, bolo osídlené už v praveku. Jedným z najvýznamnejších medzníkov v jeho dejinách je rok 1369, keď mu kráľ Ľudovít udelil výsady kráľovského mesta. Pýchov Tvrdošína je gotický, drevený, rímskokatolický kostol všetkých svetých na miestnom cintoríne. V roku 2008 sa stal spolu s ďalšími siedmimi drevenými kostolmi Karpatského oblúka súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Odborníci ho na základe výskumov zaraďujú do prvej polovice 15. storočia, aj keď prvé písomné zmienky o farnosti pochádzajú z roku 1395. Priestor kostola spája niekoľko druhov umenia. Jeho dominantou je barokový oltár s obrazom všetkých svetých. Pri prehliadke zaujmú najmä obrazy apoštolov, neskoro renezačná kazateľnica s postavami evangelistov a obraz svetého Juraja na koni v boji so šarkanom. Zaujímavý je aj rovný kazetový strop, ktorý sa nachádza v lodi kostola. Jeho súčasťou je 49 ornamentálnych ružíc a každá z nich je iná. Prekrásne klembové malby, obloha s hviezdami a anieli dotvárajú gotickú mystiku priestoru. Mesto Tvrdošín je okrem iného aj rodiskom troch významných žien. Prozajičky a televízne glosátorky Olgy Feldekovej, speváčky ľudových piesní Dariny Laštiakovej, no asi najvýraznejšou rodáčkou z tohto malého okresu je maliarka Mária Medvecká. Poznáte jej obrazy? Nie? Nevadí. Tu nedaleko má galériu a ja vás tam rád zavediem. Mária Medvecká. Maliarka, ktorá spojila svoj život a dielo s našim rázovitým regiónom Oravou. Stálu expozíciu jej diel môžu milovníci umenia obdivovať v klasicistickej kúrii rodiny Medveckých od roku 1979. Na ploche takmer 600 metrov štvorcových je vystavených 265 oleomalieb a krezieb, ktoré predstavujú návštevníkom reprezentatívny výber z diel tejto významnej realisticko-impresionistickej maliarky. Jej najznámejšie dielo je pravdepodobne ilustrácia na bývalej československej desaťkorunáčke. Vyobrazuje na nej oravskú priehradu a dve dievčatá pôvodom z Tvrdošína. Mária Medvecká sa natrvalo vrátila na rodnú oravu po štúdiách v Bratislave, Viedni a Prahe. Stala sa priekopníčkou v rozvoji výtvarnej kultúry na Orave. Spolu s manželom, akademickým maliarom Ctiborom Belanom, sa okrem maľovania venovali aj významnej kultúrno-výchovnej činnosti. Výsledkom ich spoločného snaženia je napríklad vznik Oravskej galérie, pod ktorú v súčasnosti galéria Márie Medveckej patrí. Rodení tvrdošinčania si môžu Máriu Medvecku pamätať, ako brázdila ulice na svojom obľúbenom dopravnom prostriedku na bicykli. No a my sa poberieme na našich potulkách za umením ďalej a presunieme sa z najstaršieho mesta do toho najväčšieho. Indície sú Adam Šangala jarom i letom recituje text slovenskej hymny. Už viete? Tak ideme. Dolný Kubín. Dominanta Dolné Oravy, ktorú zvyknú niektorí nazývať aj mestom Pavla Orsága Hviezdoslava. To však nebol zďaleka jediný dejateľ, ktorý sa v tomto meste narodil alebo pôsobil. Dolný Kubín je rodiskom Andreja Radlínského, Janka Matušku, Ladislava Nádaždy Jégeho či iných. Z hľadiska architektúry je zaujímavý kolonádový most, ktorý spája staré mesto so sídliskom Bysterec. 
Medzi ďalšie výrazné dominanty Kubína patrí Čaplovičová knižnica, domy Hviezdoslava, Florina a tiež Župný dom, v ktorom od roku 1965 sídli Oravská galéria. Jej zbierkový fond tvorí takmer 8700 umeleckých diel v 8 výtvarných disciplínach, čím sa radí medzi najvýznamnejšie verejné galérie na Slovensku. Okrem krátkodobých výstav si návštevníci môžu prezrieť v štyroch výstavných priestoroch aj stále expozície. Staré umenie 15. až 19. storočia, ikony, slovenské výtvarné umenie 20. storočia, Štefan Siváň, Rezbár Zoravy a tradičné ľudové umenie. V roku 2015 sa Oravská galéria umiestnila na prvom mieste v súťaži Galéria roka, ktorú vyhlasuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. V zrekonštruovaných výstavných priestoroch sa každoročne uskutoční 10 až 12 krátkodobých výstav slovenského i zahraničného výtvarného umenia. Ročne do galérie zavíta približne 50 tisíc milovníkov umenia. Zaujímavosťou je, že Oravská galéria ako jediná na Slovensku prevádzkuje vlastnú loď na prepravu osôb. My sme sa ňou zviezli v prvom vlogu, ak si pamätáte. Navštívili sme Slanický ostrov, ktorý rovnako ako Galéria Márie Medveckej patrí pod Oravskú galériu. V Dolnom Kubíne nás čaká ešte jedna krásna pamiatka, je ňou Florinov dom. Vraje to iba náskok. No tak tam skočme. Dvojpodlažný, pôvodne farbiarský dom bol postavený v 18. storočí. Od roku 1953 žil v dome 20 rokov básnik, publicista, diplomat a osvetový pracovník Theodor Herkel Florin, podľa ktorého pamiatka získala meno. V Dolnom Kubíne sa okrem iného zaslúžil o organizovanie celoslovenskej prehliadky umeleckého prednesu Hviezdoslavou Kubín. Od roku 1997 sa v dome nachádza pamätná izba Thea Herkela Florina spolu s pôvodným zariadením. Návštevníci si tu môžu pozrieť jeho básnické zbierky, predmety osobnej potreby a rôzne biografické obrazovo-textové materiály. Okrem expozície sa tu nachádzajú výstavné priestory, ktoré využíva správca domu Oravské múzeum. Ja... Som nadšený. Moja umelecká duša naozaj poukriala. Verím, že aj vy ste si v dnešnom vlogu našli ten svoj typ na ďalší výlet. Určite si však pozrite stránky Oravskej galérie a Oravského múzea, kde sa dozviete všetky potrebné informácie o spomínaných objektoch alebo aktuálnych výstavách. Ďakujem, že ste nás dnes sledovali a teším sa na vás pri našom ďalšom vlogu. Dovtedy, dovidenia.